చంద్రకాంతలు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనకి పెసరపప్పుని చక్కగా ఒక రెండు మూడు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి రియ గారు నేను ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను అలాగే మనం పెసరపప్పు ఒక కప్పు వేసుకుంటే అందులో సగం కప్పు చక్కెర చక్కెరలో సగం కొబ్బరి పొడి ఇంకా రుచికి సరిపడా ఇలాచి పొడి అయితే నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి ఒకసారి చూసారండి మీకు వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో మీరే చక్కగా చంద్రకాంతలు చేస్తారు అలాగే రియ గారు ఒకసారి నాకు మెయిల్ చేశారు నేను చేసిన రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేసి మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేశారు చూడండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాగే షోకి మెయిల్స్ చేస్తూ ఉండండి ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తున్నారు కరెక్ట్గా నాకు రాయలేదు పర్లేదు లేండి నేను మీతో మెయిల్లో టచ్లో ఉంటాను మన ఇద్దరిని కలపడానికి మనం మీకోసం ఉంది కదండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం పేస్ట్ చేసుకుందాం రియ గారు ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్లో సగం కప్పు చెప్పాను కదా సగం కప్పు చక్కెరకి ఒక ఫుల్ కప్పు నీళ్ళు వేసుకోవాలి కొలతలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రియ గారు చక్కెర నీళ్లు పోసిన తర్వాత నీళ్లలో చక్కెర మొత్తం కరిగిపోవాలి ఇలా చక్కెర మొత్తం కరగాలి అలాగే పేస్ట్ కూడా ఇలా చక్కగా ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి పెసరపప్పు కదా తొందరగానే మిక్సీ అయిపోతుంది ఒక్కసారి నీళ్లు కొంచెం మరగాలి మరిగిన తర్వాత పేస్ట్ని మనం నీళ్ళలో యాడ్ చేసుకుందాం చక్కగా చక్కెర అంతా నీళ్ళల్లో కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఎండు కొబ్బరి పొడి అలాగే మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపప్పు పేస్ట్ మొత్తం దగ్గరగా పిండి ముద్దలాగా అవ్వాలన్నమాట స్పూన్ తీసుకుందాం స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్పూన్ ఇలా దగ్గరగా రావాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాచి పొడి వేసుకోవాలి పిండి ముద్దలాగా అవ్వాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకొని ప్లేట్కి చక్కగా మొత్తం పట్టించాలి ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న పెసరపప్పు పిండి మిశ్రమం ప్లేట్లో వేసుకోవాలి ఈ ముద్ద ప్లేట్కి అండుకోకుండా ఉండడానికి మనం నెయ్యి అప్లై చేసుకున్నాం రే గారు ఇలా ప్లేట్లో చక్కగా పరచుకోవాలి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకోవాలి మరి ఇది చల్లగా అయ్యే లోపల కిచెన్ ఒక్కసారి క్లీన్ చేసేసుకుందాం నేను పరుచుకున్న తర్వాత ప్లేట్లో చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్లేట్లో నుండి తీసి చాపింగ్ బోర్డ్ పైన వేసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్గా కార్నర్స్ కొంచెం కట్ చేసేసుకుందాం ఈ సైజులో కట్ చేసుకుంటే బాగుంటాయి అన్ని కరెక్ట్గా షేప్ చేసి పెట్టుకోవాలి రియ గారు ఎక్స్ట్రా ఉన్నవి కూడా కొంచెం సైడ్స్ కట్ చేసి 
షేప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని నూనె ముందుగానే చాలా వేడిగా ఉందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి రే గారు చంద్రకాంతలు అంటే ఇలా డీప్ ఫ్రై చేస్తారు కావాలి అమ్మ మరీ ఇంత నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే ఎలా అనుకుంటే కనుక మనం షాలో ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని చక్కగా షాలో ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో ఒక సైడ్ మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి రియా గారు ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడ్డానికి బిస్కెట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా మధ్య మధ్యలో కొబ్బరి తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కొంచెం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత క్రిస్పీ అవుతాయి వీటన్నిటిని నేను తర్వాత ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని మనం ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం రియ గారు మీరు అడిగిన చంద్రకాంతలు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాం రియ గారు మీరు హ్యాపీయా మీరు అడిగిన చంద్రకాంతలు చేసి చూపించాను కదా ఇంట్లో ట్రై చేయండి మళ్ళీ రెసిపీలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చిన్న రికాప్ చూసేయండి చంద్రకాంతలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో సగం కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కరిగిన తర్వాత అందులో కొబ్బరి పొడి పెసరపప్పు పేస్ట్ వేసి దగ్గరగా వచ్చాక అందులో ఇలాచీ పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత నెయ్యి అప్లై చేసుకున్న ప్లేట్ లో పెసరపప్పు మిశ్రమం వేసి పరుచుకొని చల్లార్చుకోవాలి అలా చల్లార్చుకున్న మిశ్రమంని కట్ చేసుకుని వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే చంద్రకాంతలు రెడీ అవుతాయి 